Muy buenas tardes, queridos amigos. Feliz lunes a todos. Espero que hayan pasado un estupendo y fresco fin de semana. Y hoy tenemos una invitada que, a pesar del fresco, nos va a hacer unos platos eh, muy andaluces y muy veraniegos. Muy veraniegos, pero todo tiene su explicación. Tenemos una invitada joven, empresaria, emprendedora y con una vena artística que, que le recorre el cuerpo, porque su padre es el gran guitarrista Luis Fonseca y, y bueno, ella aparte, no sé si también por la parte musical tendrá algo, tocará algo. Menos suerte, por ahí menos suerte. Por ahí menos suerte. <risa> es Candela Fonseca. Candela, buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara, muchas gracias por invitarme. Nada, el placer es mío, porque aquí tienes todo lo que me has pedido, porque nos vas a hacer un gazpacho. Un gazpachito de primero y una ensaladita malagueña. Pues mira, unos platos, aquí se comen todo, ¿eh? aunque, sea, <risa> aunque haga frío y estén cayendo chuzos de punta, que hoy todavía no han caído, pero están a punto de caer. A ver, dinos los ingredientes que vas a utilizar. Pues para la ensalada malagueña, patata, naranja, cebollita, huevo duro y en lugar del bacalao desmigado, que es la receta tradicional, se versiona con atún. Nosotros vamos a utilizar atún. Atún. ¿Vale? Y luego el gazpachito clásico, tomate, pimiento, pepino... Ajo y le voy a poner un poquito de cebolla, que le ponía a mi abuelo, que me gusta a mí con cebolla. Bueno, eso hay, hay muchas versiones. Hay quien sí. le gusta con cebolla y, y a quien no le gusta. Yo, por ejemplo, no le pongo cebolla, porque estoy un poco reñida con ella. Entonces, para guisar sí, pero así en plan crudo no me hace mucho tilín. Pero la bueno, vamos a probar porque seguro que va a estar buenísimo. Entonces, ¿Y a ti de dónde te viene? A ver, en cuanto esté hirviendo eso, para que pongas los... Sí, bien, los... Para... Empieza con lo que quieras, pero no en la televisión la se va cocinando y se va hablando. Vale, para no perder el tiempo. Perfecto. ¿Vale? Así que tú vete, tengo pela patatas aquí, si te ah, sirve, bien, prefieres sí, a sí, cuchillo. Gracias. ¿De dónde te viene a ti la vena culinaria? Bueno, Porque pues. Ya dicho que la artística no, ¿no? <risa> la artística no. Mi abuela, mi abuela Seba, que son de toda la vida de Marbella, ya ya no está, era una grandísima cocinera. De hecho, nosotros teníamos el bar Arturos, que hoy en día lo gestiona mi tía Cristina Palma como bar de copas. Sí, ¿quién no ha estado en el Arturos con esa <ríe> música tan fantástica que ponen en Puerto Deportivo? Gracias. Pero originalmente pues, lo llevaba mi abuela con cocina también. Entonces mi abuela fue una grandísima cocinera y ella y mi madre son las que me han transmitido a mí el amor por la cocina. Aunque hoy hacemos algo sencillo, pero, pero sabes me hacer gusta. cosas más complicadas. Me gusta, me gusta. ¿Cuál es tu plato estrella, Candela? Bueno, para mí los arroces. Yo creo que me salen muy buenos. Bueno, y la estatura, hija mía de mi vida y de mi corazón, ¿de dónde la has sacado? Que parece una chincheta. Mi padre, mi padre, padre el alto en casa, padre. sí. Sí, sí, sí. Tu padre, que el otro día estuvo tocando en el homenaje a José Luis Yagüe. Mi tío, sí. A tu tío. Un merecidísimo homenaje. Gracias. Desde aquí, un beso a José Luis, que está encantado con su libro por el éxito que está teniendo. Y estuvo tocando... José Luis, y también tu tía Cloti estuvo recitando. Eh, recitando maravillosamente bien. Así que fue una noche familiar estupendísima. Muchas Pero gracias. tú por ahí no vas, ¿no? No. Tú, eh, hasta el día de hoy, que vamos a hablar ahora de que te has metido a empresaria, ¿a qué te has ido dedicando? La hostelería. ¿La hostelería? Sí, yo empecé en Don Pepe con 18 añitos, después he estado muchos años en Puente Romano, Villa Padierna, ha sido la última etapa, hoteles. ¿En sala o cocina? En sala. En recepción de restaurantes, ah, gestión de reservas... Uh -huh. ¡Qué bien! ¿Y qué experiencia has sacado de, de esa etapa? Bueno, adoro la hostelería, <risa> pero al final son muchas horas, yo tenía mucha ambición profesional y cuando llegas a un límite ya soy mamá, entonces... ¿Eres mamá? Sí. O sea, joven, guapa, alta Gracias. cocinera, empresaria y mamá, ¿y qué tienes? Tengo una niña que va a cumplir cuatro años. ¡Caramba! <risa> Y ya después de cuatro añitos de la hostelería, pues necesito un poco más de tiempo con ella y de ahí la idea de volver a la moda. Muy bien. ¿El volver a la moda es porque anteriormente ya habías sí, tocado ese tema? Sí, sí, también he trabajado la mitad del currículum en la hostelería, el resto ha estado en tiendas también. ¿Quieres aprovechar y, y poner ya dos huevitos sí. y así vamos bien a lavarlos? Sí, no cabe. Que yo aunque estén con cáscara los lavo. Muy bien. Y así vamos aprovechando Perfecto. el tiempo. El tiempo y el agua. Bueno. De aquí le vamos a quitar un poco de agua, que si no se nos va a salir. No lo está, sí. Porque esta vitro, aunque sea pequeñita, verás que calienta muchísimo. Sí, sí, tiene potencia. Tiene potencia. Como digo yo siempre, es chiquita pero matona. Y ahí lavando los tomates. Bueno, y entonces, ¿te dedicaste en una etapa a la moda? Sí. Eh, pero como dependienta, de, bueno, después fui también encargada de una tienda aquí en Marbella. Y, y has dicho, ya ha llegado el momento... De ser empresaria. Sí. Bueno, ¿cómo decides y cómo empiezas este proyecto, Candela? 
Pues reivindicando un poquito la moda andaluza. Eh, hay mucha opción de tienda de invitada, pero en mi opinión faltaba algo un poquito más nuestro. Voy a poner aquí para que puedas usar la tabla. Gracias. Esta tabla maravillosa que me ha buscado Maribel, que ya me gusta más que la otra. La otra la tengo ahí para un caso de apuro. Quitamos aquí también el atún a un lado. Y entonces eh, coges un local sí. que está en Severo Cho. Sí, número 47. ¿De cuántos metros? Pues es bastante grande, son 115 metros cuadrados, pero una gran parte es el almacén. La tienda será unos 50 metros, está muy bien. Eh, ¿Son diseñadores andaluces? Sí, eso es. ¿Dedicado a...? Joven, mediana edad, todas las edades. Todas las edades, todas las edades. Mujer. Mujer, solo mujer, sí. Bien. ¿Está ya todo preparado? Todo listo, abrimos este sábado. Abrís este sábado sí. y creo que me ha dicho un pajarito que con un desfile. Sí. <risa> Vamos a hacer un desfile de inauguración para presentar un poquito la colección de primavera-verano o parte de ella, porque tiene que entrar todavía muchas novedades. Pero vamos a hacer un desfile para que la gente conozca lo que vamos a ofrecer. El desfile va a ser a la una de la tarde, ¿no? A la una, sí. Gracias. Como verás, estoy bien informada, <ríe> como gracias. tiene que ser. Eh, Candela, y dentro de esos diseñadores andaluces, eh, ¿cuáles van a ser los colores que se van a llevar este verano? Ya que abres justamente para primavera-verano. Primavera. ¿Cuáles son las tendencias y los colores? Pues las tendencias es el morado, el, morado para el, el malva, el lima, el, el lima. verde lima, sí. El azul marino, para ahora, para la primavera también está... Se mucho el eh, marinero, ¿no? Sí, está en tendencia. <risa> Pero sobre todo el verde lima, el malva, el morado y azul marino. O sea, son... Y el naranja. Y, lo... y ah, el los naranja, naranja se ha visto, sí. Sí, me encanta. Además, a mí me gustan mucho los colores, vivos, vivos. Y bueno, y el marinero también, porque yo que hago cruceros, guardo la ropa solo para los cruceros, voy a tener que abrir las maletas ¿Sí? y sacarlo a pasear. Y dime una cosa... ¿Qué tipo de ropa? ¿Vestidos, pantalones, eh, shorts, faldas? Pues es ropa para días especiales. Entonces, ¿Has más bien de sí. cóctel? Eso es, eso es. Como eh, has dicho tú, invitada. Invitada, bautizos, eventos, el mono que yo traigo hoy para un día, bueno, no tan, bueno, no tan arreglado. Hoy, tú vienes hoy elegantísima <risa> para el programa, que te hemos tapado a la pobre con el delantal para que no te manches, pero vamos, que gracias. tú vienes hoy Muchas y gracias. este mono que traes tan ideal es de la tienda. Es de la tienda, claro. Sí, bueno. Si hablamos de tallaje, ¿todo el mundo puede encontrar? Todo, todo el mundo, Bárbara, porque trabajo con diferentes diseñadores, entonces trabajo desde la XS hasta la triple XL. Que Madre mía, bastante. o sea que hay el que no se compre algo es porque no quiere. Bueno, y el día del desfile, ¿qué vas a sacar? Pues la colección de primavera. Y vamos a ver un poquito de todo. Eh, una de las diseñadoras que voy a enseñar es exclusiva. ...que bueno, he acordado la exclusividad con ella para Marbella... solo la puedo traer yo... ...sevillana, una línea preciosa... ...y luego también una línea, todo fabricación española... ...pero un poquito más comercial... ...para que tenga también a seguirle a todo el mundo... ...sea accesible a, a la moda andaluza. Bueno, sabemos los colores... ...sabemos que es ropa de invitada, cóctel, eh, fiesta... Eh, si alguien va y quiere algo especial, ¿se lo puedes proporcionar? Por supuesto, voy a trabajar también bajo catálogo. Además, una de las diseñadoras también es alta costura. Todo se adapta, se ajusta, se aceptan cambios. Sí. Bien. ¿Y si hablamos de precio? De precio empezamos en unos 70 euros, ¿vale? Fabricación todo española, hasta 250, lo más eh, elevado que estoy trayendo. Muy bien, o sea que todo el mundo puede... Eh, elegir algo de fiesta, de fiesta menos de eso, que vas a no sería la, No cumpliría claro. las características. Eh, sí. ¿Se llevan los lunares, los cuadros? Sí, los lunares. También porque lo he visto por ahí, sí. que me encantan los lunares, no solo para la feria, sino también mmm, para vestir. Las mangas fruncidas, abullonadas, lunares, algún fleco, también transparencia. Se los flecos, ¿no? Sí. Bueno, transparencias para que las quiera y las para pueda llevar. Para que las quiera, sí, sí. Verdad. Bueno, estás echando ahora mismo el tomate, que veo que además muy bien los has pelado. Te sobra uno que no lo vas a usar porque si no, sí, no te vamos cabe. a quedarnos así. Sí, nos quedamos ahí, lo quitamos de aquí. Le he puesto un poquito de pimiento y ahora pepino. Un poquito de pepino. Sí. Y ahora te voy a enchufar también la batidora. Eh, me has dicho además que querías un poquito de cebolla. También te la sí. voy a poner y aquí. Y un ajito. Y un ajito que también están aquí. Que te voy a sacar el ajito de aquí. 
Aquí tenemos de casi todo. <risa> Gracias. Gracias a ti por venir y cocinarnos, porque todo el mundo sigue muchísimo que se cuece con Bárbara. Y, y bueno, la verdad es que los invitados son muy variopintos. Mañana, por ejemplo, tenemos invitado masculino. Mm. Muy lo bien. que no tengo ni idea qué es lo que nos va a hacer. Pero bueno, algo nos hará interesante según el divertido. Todo lo que sea divertido está bien, Bienvenido ¿no? es, claro. claro. Vale, y ahora ya un poquito de cebolla. Esta también nos sobra, la patata la vamos a sí. quitar. Todo lo que nos sobra lo vamos a quitar para dejarte más espacio. Bueno, ¿y tú normalmente día a día cocinas en casa? Sí, desayuno, almuerzo y cena, todo lo todos hoy, los días. Sí, sí. Hoy, por ejemplo, ¿qué has cocinado antes de venir? Pues hoy he hecho el desayuno y me he venido. Hoy no has hecho nada. Hoy había tapas, sí. Ah, bueno, bueno, o sea, que tienes previsto cuando no cocinas sí, sí, sí. algo guardado. Siempre. Siempre. Sí, además aprovecho muchísimo. Muy bien, eso es fundamental. Bueno, la basura está en esa sí. puerta. No te preocupes, si quieres yo te lo voy no a tirar. No te preocupes. Bueno, no hemos hablado. ¿Qué horario vas a tener en la tienda y cómo se llama? Pues se llama Candela, Woman ah, Clothing. Muy bien. <ríe> y el horario va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Muy bien. ¿Y así seguido? Sí, y bueno, el sábado de 10 a 2. Ah, muy bien. Sí. O sea, que, que el que no quiera ir es porque no... Sí, bueno, luego también si alguien coincidiera su trabajo con ese horario y no le viene bien... Igual que trabajo bajo catálogo también, pues oye, una llamada, un mensajito y te abro la tienda y ah, vemos, bien. sí. Como es para días especiales, si alguien de verdad se interesa en un sí, modelo no lo vamos vale, a dejar. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a empezar a batir esto. Pues un poquito mira, de agua. Agua, sí, te la doy ahora mismo. Vale. Aquí. Y aceite de oliva y sal. Lo El aceite ahí. está aquí, ¿verdad, Bárbara? Sí. Agua, y te voy a vale. enchufar... Y vinagre también. Vinagre también. Un toquecito de vinagre. Vinagre. La verdad es que el gazpacho tiene... Cada maestrillo tiene su librillo. <risa> tiene muchas formas de, de... Cada uno lo hace de una manera diferente. Sí, es verdad. El clásico cada uno lo hace de una manera diferente. Sí. Luego hay versiones ya... Exacto. De todo. Espérate que te lo voy a enchufar. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? El enchufito. ¡Hala! Ahí va. Ahí lo tienes. Bueno, a ver. vamos a batir. Un poco chico el cacharro, pero bueno. Va bien. No sirve, Cumple ¿no? la función, sí, sí, de sobra. ¿El gazpacho es una de las cosas que tú haces más? Sí, además... ¿O ha sido por el tema de la ropa andaluza? Bueno, quería hacerle un guiño a la tienda, pero lo hago muchísimo en casa. Cada vez que sale el sol hago un gazpacho. Pues hoy no ha salido. No. Pero... Hoy no. Hoy no ha querido salir el sol. Bueno, ¿y el salmorejo lo haces? Porque digamos sí. que es como una variante... Me encanta también. A mí también me gusta mucho. Además que el salmorejo casi que también en invierno pega más. Sí, el gazpacho, se utiliza especito. más. Mm. Y también hay muchas formas de hacerlo. También. Pues tampoco lo hemos hecho, te voy a decir una cosa. Llevamos casi 60 programas, no hemos repetido invitado y no hemos repetido plato. ¡Hala! Y gazpacho no habíamos hecho. ¿En serio? Y ensalada malagueña tampoco. Bueno, <risa> no voy a hacer nada. Es pues que sí. son muy sencillos, son sí, platos sí, muy sí. sencillitos. Por eso pensamos, mira, cuando me lo dijiste, pues mira, haciendo un guiño a la tienda vamos a hacer un gazpacho... Y una ensalada malagueña, me parece muy bien. Además, que bueno, en verano, un vasito bebido de gazpacho. Fresquito, vamos. A mí me gusta sin guarnición. A mí también, a mí también sin guarnición. Bebido. Pero hay personas que les gusta con su... El su pimientito, pepino, sí. Picadito. Yo desde luego prefiero tenerlo así, bebidito. He echado un poquito y mira, de sal. Bueno, los tomates estaban un poco pálidos, eso sí. <risa> Tampoco todos los días cuando vas a comprar encuentras lo que quieres. Lo mejor, bueno, sí. las patatas que me pedías tú estaban en malla enteros. ¿Qué hago yo con un kilo de patatas? Tenía una. Por eso te he dicho, ¿puedes traerte una patata? <risa> yo tenía una, pero la, yo la voy ah, lavando la ¿sí? mini pibe. Sí. Pues sí, porque aquí uno de los secretos, Candela, es que hay que ir lavando claro. mientras vas trabajando. <risa> Déjalo tú, sigue Gracias. a lo tuyo. Y... Y yo a lo mío. Vale, pues el gazpachito lo tenemos. 
Fíjate Ahora voy tú. a empezar a pelar la naranja. Perfecto. Para la ensaladita malagueña. Perfecto. Quitamos también la, la mini pimer. Y la guardamos para no tener nada por medio. ¿Tú eres ordenada Perfecto. mientras vas cocinando? Bueno. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Está feo mentir. Lo vamos a dejar ahí. Esto está así. Y aquí se nos ha salido un poquito de agua. Se lava el cuchillito. Es que es lo que te decía, que esta vitro se pone a, a hervir. Sí, que no tiene mucha chula, potencia. La velo, ¿eh? Tiene muchísima potencia. Bueno, ya la tenemos ahí. Vale. vale. Bueno, pues ahora, si quieres, ve explicando cómo hacer la ensalada malaveña para que las personas que nos siguen por Radio Televisión Marbella, que se cuece con Bárbara, la puedan hacer en su casa. Perfecto, pues tenemos aquí la patata cocida. No hasta el punto parado. que llegue a, a deshacerse como un puré, ya. un poquito más durita, sí. para que se pueda pinchar bien con el tenedor, ¿vale? Y le ponemos muy sencillo. Le ponemos un poquito de naranja, cebollita, aceitunas, eh, huevo duro y luego la tradicional en teoría es con bacalao desmigado. Sí, es verdad. Pero se versiona mucho con atún, ahí está, y yo la voy a hacer con atún. Pues sí, porque la verdad <risa> no siempre se encuentra bacalao. Yo lo que sí te voy a dar es un bol para que puedas ah, ir sí, echándolo. Para ir, sí, perfecto. Que lo ¿verdad? tengo ya preparado aquí. Le voy a pasar un papelito. Porque aquí, aunque todo se friega, hay que repasarlo, porque claro... <risa> aquí está. Aquí tienes un bol. Gracias. ¿Ya has aprendido dónde está la basura? Sí. <risa> bueno, la verdad que esa tapadera cae directamente, pero yo como tengo muy mala ah, ¿sí? puntería, bueno. prefiero abrir la puerta. Sí, no cuesta. Lo que sí te voy a ir yo es abriendo las latitas. Vale. ¿Y esta también la haces a menudo? No, esta la hago esta menos, la sí. Hago. Esta ha sido un guiño total a la tierra. Porque tú eres nacida en Marbella. Sí, sí, de Marbella, de sí. Nacida en Marbella, mi madre, mi abuela, todos somos de aquí. Bueno, mi padre no, mi padre, padre no? es de la línea. De la línea? línea? <risa> sí. No le dejé al pobre por ahí. <risa> ¿Y nunca te ha dado por tocar la guitarra? Con lo bien que la toca tu padre. Bueno, tuve algo de curiosidad en la infancia, me enseñó un día a tocar el cumpleaños feliz. <risa> bueno, mira. Y ahí, ahí acabó. También es importante para las fiestas saber cantar sí, cumpleaños feliz, ¿no? Súper importante, nosotros nunca nos falta eso. Gracias a Dios nunca nos falta una guitarra en una fiesta. No, 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 es que además cuando hay alguien en la casa que toca, sí. el niño toca, el niño sí. canta. <ríe> Mi hermano sí, que tengo un hermano mayor que yo y él también es guitarrista. Ah, también. Sí, de hecho tocarán los dos en el desfile. Ah, qué bien, Mira, una tocarlo, aliciente ¿no? más. Sí. Imagino que el desfile lo harás por invitación. Sí. Porque si no, imagínate ahora con todas las personas que nos están viendo que se te presenta allí todo el mundo. ¿El desfile lo vas a hacer en el exterior? Sí, lo he pedido permiso para hacerlo en la vía pública, para que se pueda lucir la pasarela. Y lo vamos a hacer en la puerta, la misma, como es Severo Ochoa, lo vamos sí. a hacer ahí en la puerta de la tienda. Una pasarela muy guay que vamos a montar. Bueno, pues seguro que será todo un éxito. Esto es una primicia, porque <risa> ella me lo había dicho y supongo que también... ¿Oli te hará las fotos? Por supuesto. <risa> Mi amiga Oli, la pobre, colaborando siempre con las fotografías bueno, además, tan bonitas que es hace. Es muy buena fotógrafa. Muy buena. Y, y seguro que te va a hacer un reportaje maravilloso. Sí, sí, sí. Ella es la que me ayuda mucho con las redes sociales, que es súper importante sí. hoy en sí. día estar en redes sociales. Y no, ella... es que la verdad que es increíble con la cantidad de profesionales que hay, cómo se ha hecho su hueco. Sí. Y teniendo su, su niño, que es de la edad también sí. de, de tu niña, y se lleva, pues me parece que es una hora con mi nietecillo. ¿En serio? Sí, ¿Del sí, mismo sí. día? Del mismo día estaban pariendo las, las dos, dos a la vez. mi hija, sí. <risa> en el comarcal me encontré yo a su madre y dice, ¿dónde va? Digo, que está Rocío arriba. Y dice, pues que Oli también. Qué fuerte, qué coincidencia. Sí, sí, sí. Pasa que el de ella es más buenecito que el mío. Sí. <risa> El Nicky es más buenecito. El Nicky es muy bueno, sí. El Nicky es muy gracioso, sí. sí. No, y es bueno, es bueno. Sí. Yo tengo un, un, dos demonios, claro, que son dos. Y al ser dos, pues, también es verdad. ¿Y son pequeñitos los dos? Cuatro y seis. Uf. Sí. 
tu hija no se aburre, no tiene ¿Qué tiempo. Dices, ¿Qué dices? No, mi hija está como el cuchillo de flaquita. Voy a vaciar aquí. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a limpiar un poquito mi maravillosa tabla. Me ha regalado mi amiga Maribel, que me gusta mucho más que la otra. Porque además no se mueve, la otra se me movía con todo. Y esta está aquí, quietecita, es de madera y estupenda. Es que realmente la otra tabla es aquella blanca que hay ahí. Más pequeñita, sí. Bueno, y de plástico, y entonces pues era más difícil que se sujetara. Pero un día se perdió, estaba ahí donde está, y mira por dónde... Mira qué bien perdida, ¿no? Me ha venido de lujo tener esta. Bueno, seguimos. Bueno, ya le hemos puesto una naranjita, ahora le vamos a añadir el atún. Atún en aceite de oliva, ¿eh? Sí. Pues siempre hay que utilizar, hay que... Estamos hablando de productos andaluces, de platos andaluces, de ropa andaluza, pues... Desde luego. Atún en aceite de oliva puro, virgen, este Muy bien. Que ande que no se nota el sabor, ¿eh? Se nota muchísimo, por Dios. Se nota muchísimo. Pues son dos platos muy sencillitos. Súper sí, sencillos. Que hoy sí que nos va a dar tiempo dentro de la hora hacerlos, porque a veces que nos pilla el tiempo un poco justo. Claro. Pero nos va a dar tiempo y además... Eh, todo el mundo va a aprender a hacerlo. Y económicos, que también es importante en la vida en la que vivimos hoy en día, que sean platos que, saludables y que no sean muy caros. Sí. Porque vas a la compra y... Uf, yo me asusto, todos los días sube algo. Te dan un susto, sí, sí. <risa> bueno, ahora la cebollita. ¿Y este plato de quién lo aprendiste? Pues es que todo lo he aprendido, como te he dicho antes, mi madre y mi abuela. Madre, sí. abuela. Desde pequeñita yo me metía en la cocina con mi madre y no han sido clases de cocina, han sido adquiriéndose solo. ¿Pero te metes alguna vez? Porque hoy en día hay tantos programas de cocina eh, por, por todas partes, por todas las redes. ¿Te metes alguna vez a consultar algo, a sí, aprender algo? Sí, por supuesto. Bueno, como te he dicho antes, mmm, me apasiona la hostelería también y, y sí, sí que me meto y soy curiosa. Con la cocina soy curiosa. Fíjate tú, pero el cambio es radical, de la hostelería a, a empresaria de ropa. Sí. <risa> He visto la oportunidad, me parecía interesante apostar por la moda andaluza y la fabricación española, que veía que se estaba perdiendo un poquito. Y me ha parecido... ¿Solo son diseñadores andaluces? Sí, son diseñadores andaluces y todo hecho aquí. ¿Y cuántos diseñadores son los que participan en tu...? Pues son cinco diseñadores, tres de ellos en exclusiva. Así que estoy muy contenta. ¿Cuántos modelos tienes en la tienda? Para alguien que quiera ir y llevárselo ya puesto. A, ahora mismo, para la apertura, tendré unos 50 modelos diferentes. Oh, está muy bien. Sí, y que no es todo. Que He querido también traer toda la variedad que pudiera para enseñar un poquito un ejemplo de lo que voy a tener. De lo tener, que vas a sí. tener y sobre todo de todos tienes catálogo, me has dicho. Sí, de todos. Sí, que también es importante porque a lo mejor hay alguien que que va y no, no quiere nada de lo que tienes allí en stock claro. y quiere ver algo diferente. Exacto, pues ya viniendo a tienda, viendo la calidad con la que trabajamos, conociendo el producto, ya según sus gustos o preferencias, pues bajo catálogo ya, pero ya conoce el producto y ya elige diseño, colores... Pues eso es importantísimo, que haya jóvenes empresarios y empresarias que siguen apostando por poner negocios en Marbella y hay que apoyarles, hay que apoyarles. Muchas gracias. Pues, por ejemplo, invitándola para que la conozcan, para que todo el mundo lo sepa, yendo a la tienda y sí, comprando, pues. porque si vamos a la tienda de esas personas que van, miran todo, toquetean todo y no compran, eso no nos vale, ¿verdad? No nos vale, no. No, eso no nos vale, hay que ir y comprar. Bueno, las aceitunas te las he comprado sin hueso para que no haya problema. Perfecto. Tú sabes que yo tengo una perra, una golden de 10 años, oh, que cuando voy a tomar una caña, me dice, en tu caña y la tapa para la perra. Ah, y la tapa es... Las aceitunas, que si son con huesos, se las tengo que pelar. Como un bebé. Claro, porque me claro. da miedo que, eh, que se coma el hueso. Claro. Entonces se la pelo. Y es que si pasa por una mesa y ve un plato de aceituna o una tapa de aceituna, se queda sentada allá se y empieza a pedir. Para que tú veas, una perra que come aceitunas. Qué curiosa. Sí. Bueno, 
esto por aquí, aceitunita, cebolla, naranja y la patata y el huevo, yo creo que ya mismo, a ver, un tenedor para ver... Tenedor, yo te lo doy ahora mismo. Pinchar aquí. a ver cómo va la patata, que yo creo que ya la podemos sacar. Un tenedor. Perfecto, gracias. Igual todavía le queda un poquillo, Sí, ¿no? un pelín. Los más pequeñitos así que están ya. Sí, yo creo que sí. le queda un poquito. Sí. Bueno, los pequeñitos están ya. Los pequeñitos los voy a sacar, un... que no quiero que se deshaga. Te voy a dar un platito. O con una... Sí, vale. Y tienes y una, una cucharadera. Una cucharadera esta. Esto está ya, que si no luego se deshace y no queda ya igual. Ya no, es... mm. no está presentable. <ríe> Me parece que era el otro. Este. Vale, los dejamos un poquito. Bueno, y cuando entraste en hostelería también era por vocación o por... No, eso fue básicamente por probar. Por probar, <ríe> sí. A ver qué tal y me apasioné. ¿Sí? sí, sí, me gusta muchísimo la hostelería. La hostelería que tenemos en Marbella, además... O sea, que quizás teniendo una niña es muy esclava. Sí, sí, bueno, según, ¿no? Habla de todo. Pero yo tenía un poquito de ambición profesional y quise meterme en gestión y tal, y ahí ya sí que una y niña tan pequeña. en sitios de, de, de nombre de Marbella, sí, ¿no? Sí. En cualquier sitio. Bueno, pues como la están viendo, la, la ensalada tiene una buena cara ya, increíble, y todavía no tiene ni sal, ni aceite, nada, nada. ni el perejil, ni el huevito. Un poquito de perejil. Bueno, y mucha limpieza, como siempre decimos, en la cocina, que yo creo que la hemos incrementado mucho, la limpieza desde el confinamiento. Sí. Si antes teníamos limpieza, ahora más. Desde luego. Me habías pedido cebollino, pero la verdad que no lo he encontrado. Perejil está buenísimo también. Claro que sí. El perejil además está fresquísimo, ahora le pondré en agua. Una pintaza. Lo que me falta ya es traerme un San Pancracio aquí y ponerlo ahí con el perejil, porque casi todos los días compro perejil. Sí, ¿no? Sí. Compramos lo que nos van pidiendo los invitados. Perejil va todo, la verdad. Y perejil pues casi siempre me piden. Claro. Ah, cebollino raro, no había. ¿No? Listo. Vamos a ver, está pequeñita, yo creo que ya también, sí. No, la verdad que va teniendo ya buena cara, ¿eh? <risa> es además una ensalada, aparte de, de verano, que se utiliza mucho en Semana Santa también y en el rocío en la feria, es una ensalada que es fácil y fresquita para esa época de, del rocío de feria. Y luego, aunque sea sencilla, es contundente, porque la patata, el hidrato, llena. Como primer plato, está bien. Sí, sí, sí. ¿Todavía te queda alguna por ahí? Sí, esta que no te Yo no, creo no que... importa, no importa, déjala que se haga. No vaya a ser que, que se rompa un diente el que la vaya, <risa> el que la vaya a probar. A probar. Y esa no puede ser. El huevo sí que quizá... No sí, sé si sácalo si los vamos... Pónmelo sí. aquí, lo voy enfriando. Vale. Para poderlo pelar. Los vamos echando agua fría. Toma el platito para que puedas... Sacar las otras patatas. Sí. Yo creo que esto ya también, ¿eh? ¿Tres? Sí. Sí. Vale, para apagar esto ahora... Pues esto es muy fácil. ¿Aquí? Mira, aquí. Perfecto. Ahí lo apagamos. Tú sigues con tus patatas, yo voy a ver si los huevos han enfriado ya para pelarlos.
No, aquí los vamos a ir esperando, te, te ayudo un poquito. Listo. Pues la verdad que es, ha sido una buena idea el hacer un guiño a Andalucía y a tu <risa> tienda. A la tienda. Y esperemos que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Porque yo creo que hoy en día empezar un negocio es muy valiente. No es fácil. No, no es fácil, <risa> exacto. Eh, una persona... Bueno, estarás tú sola en la tienda, me imagino. Sí, sí, por supuesto. Porque si no... Sí, sí, si no ya es Pero bueno, mismo. esperemos que vaya tan bien que con el tiempo puedas necesitar que entren más personas. Ayuda, ojalá. Ayuda, claro. Luego, ojalá. Sería muy buena señal, ¿no? Ojalá, sería maravilloso. A ver cómo vamos. Bueno, yo creo que te falta todavía la sal, ¿no? Sí, la sal, sí, el, el aceite. Aceitito. ¿Pimienta le echas o no? No, sal y aceite solo. Esto no lleva ni vinagre ni nada. Nada. Sal y aceite. Y yo voy a coger una cucharita para probar el, el gazpachito. A, a ver, todos los días me gusta probar todo. A ver, luego ya probaré la ensalada, pero de momento <risa> el gazpacho que está aquí. Voy a coger una cucharita. Oye, además, espesito, espesito, ¿eh? Sí. <risa> a ver. A ver qué tal. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Muchas gracias. Muy rico. Esto lleva bastante aceite. Eh, la ensaladita es lo que lleva, aceite y sal. Vamos y a ver. Listo. Vamos a poner un pelín más de perejil. Ah, pues el que quiero yo lo he colocado, hija, porque yo voy quitando cosas de en medio. Sí. Para ir ahorrando tiempo. Porque el tiempo es oro. Desde luego. Bueno. Sí, claro, falta, como lo has puesto, esto también nos sobra. Que bueno, como no sabemos qué va a cocinar nuestro invitado de mañana, lo ¿Sorpresa? voy a guardar todo. Es sorpresa total. Pero espero averiguarlo en breve. Porque a mi compañero Enrique siempre le gusta anunciar qué es lo que voy a hacer. Bueno, te voy a traer una cuchara para que lo muevas. Vale. Una cuchara y un tenedor. Muchas gracias. El cuchillo lo quitamos. Oye, la verdad que rap, más rápido imposible. Sí, ¿eh? Rápido, rico, todo. Y... Y económico, que es algo importante también. Sí. Pues listo, ensaladita bueno. malagueña. Pues, a ver, déjame el tenedor que la voy a probar. Ah. Yo estoy todos los días, porque luego me preguntan por la calle, ¿qué tal estaba aquello? Entonces tengo que decir qué tal estaba, porque si no... A ver, a ver. A ver, voy a coger un poquito de todo. ¿Te gusta? Bueno. <risa> Gracias. Quizá a la patata le faltaba un pelillo. Le falta al final, ¿no? A putata le faltaba un pelín. Las prisas en la cocina es que no son buenas. Pero teníamos sí, tiempo. Sí, ¿eh? sí, sí. Pero de de sal, de aceite, de todo. Está perfecto. Bueno, lo están viendo ahora por ahí encima. <risa> eh, esto y el gazpacho para que se vea bien. Los platos que nos has eh, cocinado. Bueno, y ahora con la tienda, haciendo esa jornada tan intensa, ¿cómo lo vas a hacer? Preparándome. Con antelación, Madre. el día antes, congelando, guardando y intentando aprovechar el tiempo. Bien. Sí, lo intento. Ah, no te queda más sí. remedio, ¿no? La niña va al colegio, a la guardería. Sí, va al cole, claro, va a María Auxiliadora. Come allí. Sí, come allí. Eso también es una ayudita. Sí, la claro, hasta las tres está en el cole, o sea que luego es tenerla por la tarde, que también tengo la facilidad ahora de poder tenerla conmigo. Sería una niña buena. Supongo, Candela, que si el sábado 18 a la una... ¿Hay alguien de las personas que están invitadas a la inauguración que quiere comprar algún vestido podrá hacerlo? Sí, por supuesto, abrimos el sábado. Y también supongo que eh, ya estarás en redes sociales, que sí. es tan importante. Estamos ya en redes ¿Estáis? sociales. Candela. ¿Con el nombre? Candela Woman Clothing. Vale, para que, que lo quiera buscar. ¿Y ahí tienes ya modelos? Sí, he, he ido subiendo alguna cosita. Eh, nada, ni un 10% de lo que tengo porque quería esperar a abrir y ya una vez inaugurada la tienda, mostrarlo todo. Quiero también que el que venga al desfile se sorprenda un poco no haberlo enseñado todo. Entonces, ¿hay algo? Hay algo. Sí. ¿Cuántas personas eh, van a poder ir al desfile? Estoy esperando entre 100 y 150 personas. 
Madre mía, lo que espero y deseo es que haga un día estupendo. Sí, espero. Porque espero. eso también influye mucho, sí. si es en el exterior sí. y todo, que haga muy buen día sí. para que esas 100 o 150 personas disfruten. disfruten sí. ¿Cuántos modelos vas a pasar en el desfile? Todos. Los ¿Todos? casi 50 que te he comentado que tengo, sí, sí, todos. ¿Y modelos, eh, las, las modelos? Las modelos son mis amigas. ¿Son tus amigas? Sí. O sea, que doble mérito que chicas sí. que no son profesionales, digamos, nada, nada. van a participar sí. para ayudarte y para colaborar contigo. Sí. tengo mucha suerte, la verdad, estoy muy bien acompañada. Y con música, que va a ser tu padre. Sí, mi padre y mi tu hermano, hermano, los dos. Es verdad, pues más, <risa> más colaboración. No, 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 vamos, no te puedes quejar de nada. Desde luego, no me quejo, no. No te puedes quejar de nada. Sí. Eso va a ser a la una de la tarde del sábado y a partir de ahí ya, de lunes a sábado. Exacto. De lunes domingo cerrado. De, sí. ¿De 9 de la mañana? No, de 11 a 7. De 11 a 7, un, un horario intenso. Y el sábado un poco más reducido, de 10 a 2. Bueno, yo creo que todo el mundo puede ir y cuando lo veamos ya nosotros también lo... A ver si podemos ir a cubrírtelo. Ese día es un día que hay muchos carnavales por todo el municipio, que hay desfile, que hay muchas cosas, pero que esperamos que, que haya un huequito para poder ir por lo menos y grabar la tienda o el desfile. Muchas gracias. Ojalá. Nada, gracias a ti, a ti por haber venido, habernos hecho este gazpachito tan rico, esta ensalada malagueña. Los ingredientes, a ver, repítelos para todos los que nos están viendo. Patata... Eh, naranja, la misma cantidad, dos naranjas, dos patatas, cebollita, le hemos puesto perejil en teoría de cebollino, pero con perejil está muy buena, y atún o bacalao desmigado y aceitunas. Aceite, Aceite. de oliva y sal. Ya está. Muy bien. Y el gazpacho, que está muy rico, ¿qué le has puesto? Eh, tomate, eh, cebollita le he puesto un trozo pequeñito, un ajo, un poquito de pimiento y pepino, y sal, aceite y vinagre. La verdad que en la medida justa está el secreto, porque si te pasas de vinagre o de pepino, sí. que el pepino repite, que el vinagre o el ajo sí. se pica luego, la verdad que las cantidades que tú le has echado están perfectas en ambas cosas. Gracias. Así que enhorabuena, Muchas gracias. eres una buena cocinera, el arte no te ha ido por la guitarra, no. pero bueno, te ha ido por otros lados, porque sí. también el, el, la ropa es un arte. Hombre, yo lo considero así. La sí, moda y el diseño. eres tú la que lo vas a elegir, el diseño sí, es un arte. Sí, así es. ¿Te atreves con diseñar algo o no? No, para eso tengo también en la familia una diseñadora que está estudiando, mi prima pequeña, Macarena, la nieta ah, Macarena, de José sí. Luis Yago, la conozco. Macarena, sí. Cuando ella termine de sus estudios quizás podamos hacer algo. Ahora mismo no me, yo ahí no. Ay, no. <risa> no. Es que además también hay que dejar a toda la familia que haga sí, algo, claro. ¿no? Porque es que si uno toca la guitarra, la otra recita, el otro escribe, tienes de todo. Sí, de todo. ¿Estuviste el otro día en no, la no presentación? Pude, no, no pude. No. Bueno, estuvo muy bien, Clotia estuvo fantástica, tu padre también. Gracias. Y bueno, por supuesto, José Luis es un... el decano del periodismo, es un artista. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bárbara. Ha Muchas sido gracias. un placer el y mío. espero poder estar allí el, el sábado. Ojalá una. Ojalá, ojalá. Ojalá que podamos ir, que haya un huequito, aunque sea para grabar un poquito. Y nosotros eh, mañana, martes, a la una y media, detrás del programa de Como en Casa, de Enrique Moreno, volveremos con que se cuece con Bárbara, con un invitado. Es hombre, es un compañero mío rotario, pero no del Rotary de Marbella, ya le estoy dando una pista, y dice que hace recetas muy graciosas. No sé, no sé, yo le he dicho, todo lo que sea reírse está bien, pero a ver mañana qué, qué nos va a hacer, qué nos va a hacer tanta gracia, pero algo bueno será, y si no, por lo menos nos vamos a reír, seguro. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, que disfruten de la tarde de hoy lunes. Y mañana estamos aquí de nuevo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ahora vendrá nuestro compañero Roberto Calzada con el servicio informativo del mediodía. Gracias.